Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Ustaz. Okey. Uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah okay, kita dapat berkumpul ataupun berjumpa sekali lagi untuk kita sambung kita punya program memudahkan Al-Quran. Saya minta maaf. Uh, beberapa minggu kita tak ada. Minggu lepas macam kita ada cuti sempena di Bali dan sebelum tu kita pun ada saya ada bengkel uh, di luar. Jadi kita akan sambung kita punya bacaan hari ini insya-Allah uh, dalam surah Yusuf ayat 63 sehingga 66. Okey. Boleh a uh, uh, volunteer untuk baca mengikut saya? Boleh boleh Ustaz. Ah uh, okey. Tak cari dah. Eh? Okey baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخونا نقتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمرتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزدار كيل بعير ذلك كيل يسير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به إلا 
ayyuhatubikum falamma atahu mawthiquhum qala Allahu ala ma naqulu wakil qala lan ursilahu ma'akum hatta tu Tuni mawthiqam min Allah Hatta tu'tuni mawthiqam min Allah Lata'tunnani bihi illa ayyuhata bikum Falamma atawhu mawthiqahum Qala Allahu ala ma naqulu wakil Farakallahu al-azim Wadakallahu al-azim Alhamdulillah, ok saya jemput Uh, volunteer sukarela untuk membacakan terjemahan ayat 63 selain uh, Ustaz Syarif lah uh, Ustaz Syarif dah mengaji jadi saya menjemput volunteer untuk membacakan ayat 63 boleh? Ana Ustaz uh, silakan ayat 63 maka ketika mereka kembali kepada bapa mereka berkatalah mereka wahai ayah kami kami tetap diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan kiranya Bunyamin tidak pergi bersama. Oleh itu hantarkanlah dia bersama-sama kami supaya kami dapat lagi bekalan makanan dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ayat 64 Bapa mereka berkata, "Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya." Melainkan seperti kepercayaan ku kepada, kepada kamu menjaga saudaranya dahulu yang telah kamu hampakan. Oleh itu, aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. Kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya. Dan dialah juga yang maha mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata dengan gembiranya, Wahai ayah kami, apa yang kita kendaki lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran bagi mendapat gandum telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, akan dapatlah kita membawa bekalan makanan kepada keluarga kami dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami serta akan dapat tambahan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya bapa mereka berkata aku tidak akan sekali-kali melepaskan dia yang ini bunyamin pergi bersama-sama kamu Sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh Yang ini bersumpah dengan nama Allah Bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat Kecuali jika kamu semua dikepung dan dikalahkan oleh musuh Maka ketika mereka memberikan perjanjian yang teguh Yang ini bersumpah kepadanya Berkatalah ia Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawas Atas apa yang kita semua katakan itu Okey Okey uh... Terima kasih uh, Puan Hamimah. Baik, uh, okey. Ini kita sebelum kita memulakan kita punya perbincangan ataupun perkongsian berkaitan tentang kisah Nabi Yusuf. Uh, macam uh, saya nak tengoklah. Ha. Uh, tajwid macam biasa. Okey, boleh. Okey, sekarang ni a uh, mim sadah di sini. Ah, uh, boleh saya tahu apa hukum tajwidnya di sini? Ah, uh, mim sadah. Apa boleh jawab? Apa hukum tajwidnya di sini ni? Wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah. Okey, baik, bagus, betul. Yang ni? Nah, apa hukum matnya di sini? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz, mat jaiz munfasil. Kenapa mat jaiz munfasil? Disebabkan a uh, 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 ta- ta- apa? Ada dua mat, mat. Uh, bertemu dengan Hamzah dalam dua 
kalimah ha, Roja'u ni pulang Ila ni kepada ha, Dua kalimah ha, Sama juga seperti Ila abihim Di mana Huruf mat iaitu alif wawya Bertemu dengan hamzah Dalam dua kalimat ha, okay. Ila ni kepada maksudnya uh, Abihim ni maksudnya Bapa mereka Alright Kemudian uh, kalau kita tengok yang ni, uh, ada apakah hukum tajwidnya di sini? Mak wajib mutasil. Uh, okay. Ni uh, mungkin ramai yang terkeliru eh. Uh, ni bukan mat wajib mutasil. Dia ialah mat jais mun fasil. Kenapa mat jais mun fasil? Uh, kenapa mat jais mun fasil? Oh dia ya dan uh, alif tu dua kalimat saya. Eh? Ya. Yeah. Disebabkan ya itu maksudnya wahai. Mm -mm. Ya. Ya. Ya Syahril. Ha, ya Hamimah. Okey. Ha, ya. Wahai. Abana. Aba ni satu perkataan. Mm -hmm. Okey. Baik. Ha, lagi kat sini. Ha, macam ini pun mat jais mun fasil. Okey. Ini mat, wa, mat apa? Idurum, uh, wajibul gunnah. Yang ni apa hukum mat di sini? Ridli sukun. Mat? Aridli sukun. Mat aridli sukun. Okey. Macam mana bacaan mat aridli sukun? Baca panjang mat empat, lima atau enam markat. Empat, lima, enam markat. Tapi kita baca biasa dua je macam mana? Uh, dia kalau dua, kena baca semua dua. Ya, yeah, betul ya. Uh, mat aridli sukun. Tapi pun tak pasti ejaan dia macam ni ke tidak kan. Dah lama tinggal kan? Okay, Ain mat... alif. Uh, Okey. Ain Alif eh. Okey tak apa. Uh, Mat Arid Tri Sukun dia ada cara bacaan dia ada 2, 4, 2, 4, 5. Eh, 2, 4, 6. Uh, 2, 4, 6. Tapi kalau kita dah baca 2 kita kena follow baca 2. Uh, kita tak kalau ikutkan tak boleh lah kita baca. Uh, kita ada baca 2, ada baca 4, ada baca 6. Uh, Okey. Alright. Uh, Okey. Sekejap. Okey kita tengok pula ayat yang seterusnya. Okey. Baik, ah uh, di sini amanukum uh, amanukum uh, alai. Uh, apa hukum tajwidnya di sini ni? Mim mati bertemu dengan ain. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Alright, betul. Oh, terror eh. Oh, F54 ni terror terror ni. Okey, macam ni kan? Okey. Miu qabl. Okey, miu qabl. Uh, Okey. Kita kalau kita wakaf, kita berhenti, kita kena uh, buat uh, bunyikan lam ni. Uh, Miu qabl. Uh, ada bunyi lam tu. Okay, uh, sebab dia nak menunjukkan ada wujudnya huruf lam tu kan. Macam kita baca. Uh, apa uh, Miu ba'd. Uh, Miu ba'd. Okay. Contoh. Uh, Miu qabl ni antara perkataan yang popular lah. Okay, baik. Kalau kita wakaf di sini kan. Fawallahu khairun hafizho. Okey, mat apa di sini? Mat bagi atau mat aywat? Uh, mat apa? Mat aywat. Ya, betul. Mat aywat. Okey, oh, terror ni. 54 ni. Oh, tak tak payah ni dah buat ni. Uh, apa yang memudai kat Al-Quran ni? Ha, tak adalah saja je ya. Okey. <laughs> Alright. Uh, Tak ada, tak ada. Okey, eh? kita kena teruskanlah. Kita sama-sama lah belajar, ya. Okey. Kai lui yasir. Ah, mat apa di sini? Lui yasir. Idram ma'al gun. Ah, idram ma'al gun. Ah, di mana ah, kita kena baca dengung. Ma'al tu maknanya bersama gunah tu dengung. Idram tu memasukkan. Uh, memasukkan tanwin ni ke dalam huruf ya maknanya kailui ya. dia terus bunyikan ya tu kailui yasir okey ha kat sini biasa ke, 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 ke kadang orang baca, salah baca ya kat sini okey yasir okey yasir itu okey kalau yasir tu kita nak baca macam mana yasir tengok muka saya kan nampak ke muka saya ha yasir nampak, nampak tak dia nak baca tebal ke ataupun nipis Yasir ataupun Yasir ah beza tu baca nipis tarqiq ah ya yeah. kita kena baca wah jarang orang dia tahu tu tarqiq dengan tafhim tu ah tarqiq ya eh. kita kena baca 
nipis tak ya kailui yasir okey kalau kita baca kalau macam uh, ada juga kalau macam kita macam sot basor basor ah uh, tu kereta bal lah sebab huruf sebelum tu dia memang menebalkan okey basau basau okey kalau basar ah uh, basar okey baik a uh, yang tu basau ah uh, basarah okey kemudian Uh, apa lagi eh hukum tajwidnya di sini alright saya rasa tak ada masalah lah kut okey semua terer-terer ni alright jadi kita sambung kita punya perbahasan kita perbincangan kita uh, kita mulakan dengan ayat 63 di mana okey uh, selepas eh, kisah ini kalau kita ingat kembali lah eh uh, kalau macam apa kisah kita sebelum ni ialah uh, di mana Mesir adalah satu-satunya negara yang terselamat daripada bencana ataupun ekonominya yang masih kukuh disebabkan mereka menyimpan uh, uh, kata apa menyimpan bekalan uh, berbanding negara-negara lain-lain okey uh, seperti di Palestin uh, kaum Nabi Yakub tidak mendapat tidak cukup bekalan sebab mereka tidak bersedia untuk menghadapi uh, orang kata apa ekonomi downtown downturn itulah maknanya ekonomi mah Leset. Jadi Mesir uh, banyak hasil walaupun kemarau jadi datanglah uh, adik-beradik Nabi Yaakob AS, adik-beradik Nabi Yusuf AS datang ke Mesir. Kemudian uh, Nabi Yusuf meminta uh, adik-beradik uh, Nabi uh, adik-beradiknya untuk membawa Bunyamin. Uh, disebabkan adik-beradiknya tidak, uh, tidak orang kata apa, tidak membawa Bunyamin sekali. Maknanya mereka datang 10 orang sahaja. Uh, maknanya... Nabi Yusuf kenal mereka tapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf sebab mereka tidak sangka Nabi Yusuf telah menjadi seorang menteri. Yalah dulu mereka buang Nabi Yusuf kemudian Nabi Yusuf menjadi seorang menteri. Jadi mereka pun uh, selepas mendapat bekalan di Mesir maka mereka pulanglah maka bermulalah ayat ini. Maka ketika mereka kembali kepada bapa mereka iaitu Nabi Yaakob mereka menyatakan bahawa wahai uh, ayah kami uh, kami telah uh, tidak akan men- kita te- mereka tidak akan dapat lagi bekalan makanan tu uh, sebab Nabi Yusuf AS telah meminta mereka membawa Bunyamin datang bersama uh, so, uh, sebab apa uh, sebab kalau bawa Bunyamin Nabi Yusuf berjanji akan memberi lagi mereka makanan ataupun bekalan kalau mereka tidak membawa Bunyamin maknanya mereka tidak akan dapat apa-apa lagi daripada Nabi Yusuf alaihi salam itulah uh, yang berlaku di mana Nabi Yusuf ini teringin untuk bertemu dengan Bun Yamin okey uh, tapi insyaallah nanti Nabi Yusuf akan membawa sekali terus uh, Nabi meminta membawa Nabi Yakub alaihi salam untuk datang ke Mesir tapi uh, Nabi Yusuf meminta untuk dibawakan Bun Yamin terlebih dahulu saya nak tanya adakah Nabi Yakub membenarkan uh, adik-beradiknya yang lain itu membawa Nabi uh, Bun Yamin itu Ha, saya nak tanya, dia, dia bawa ke tidak? Ha. Adakah Nabi Ya'aqub AS ini membenarkan ataupun tidak? Okey. Ha. Okey, nanti, nanti Nabi Ya'aqub membenarkan. Tetapi ada syaratnya. Okey. Ha, maknanya, mak, eh, adik-beradik Nabi Yusuf AS ini, dia kata dia akan menjaga sebaik-baiknya. Ha, itulah. Bila macam Allah uh, kita dah diamanahkan untuk memegang sesuatu amanah, kita jadi uh, jagalah amanah tu kan. Uh, that's why uh, kalau macam Nabi Yaakob AS dia pun dah tak percaya sangat dengan anak-anaknya yang lain itu. Jadi tu, ayat yang ke-64 ini, apa mereka, mereka berkata Nabi Yaakob AS, jika aku melepaskan bersama-sama kamu, dia tu merujuk kepada Bunyamin. Maknanya mereka dah tak percaya lagi dah. Nabi Yaakob AS ni dah tak percaya lagi dah kepada anak-anaknya. Okey. Sebab apa yang dah berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Nabi, Yaakob, Nabi Yusuf AS ini tidak dijaga dengan baik sehinggalah dikabarkanlah. Dia kata kepada dia kata kepada bapanya Nabi Yusuf AS telah meninggal dunia telah dimakan oleh serigala. Ha. Jadi Nabi Yaakob ni dah tak percaya lagi kepada anak-anaknya. Okey. Ah, dia macam tu jugaklah kita kan. Ha, bila kita diberikan amanah, kita jagalah. Okey. Kita jagalah amanah kita tu sebaik-baik mungkin. Ah, ha, macam anda semua ha, di F54. 
ada yang menjaga tentang uh, penyelidikan research. Jadi uh, jagalah uh, jabatan anda tu sebaik-baik mungkin kan. Uh, tapi alhamdulillah uh, setiap kali saya berurusan dengan alhamdulillah lah saya tengok saya berurusan dengan RMC, RMC sangat cekap lah. Uh, saya sebab saya rasa uh, macam research manager saya kan. Uh, research manager saya uh, Puan Norinda memang saya WhatsApp dia reply. Wah memang agak cepatlah dia reply. Memang cepatlah. Uh, memang banyak membantu saya itulah menunjukkan anda semua saya percaya anda semua uh, sangat memegang amanah tu. Uh, janganlah kelak sekali bila macam kita dah uh, pecah amanah kan. Macam baru-baru ni, uh, Fakulti Sains Sosial dia ada buat uh, uh, talk lah. Dia panggil Dato' Ayub Khan, uh, Maidin Bicai, uh, Ketua Polis Johor. Kita tentang pecah amanah lah. Salah satu topik ialah uh, pecah amanah. Nanti boleh anda semua boleh tengok kat Facebook Fakulti Sains Sosial. Uh, tentang awas jenayah kuala, kuala putih. Uh, memang dia ada cerita tentang pecah amanah ni. Uh, sekali kita pecah amanah, okay, kita tidak, kita orang kata apa, belot ataupun tidak, tak setia lah orang kata tak setia. Eh. Uh, okay. uh, orang dah takkan percaya kita lagi dah. Uh, betul tak ni? Anda semua ni amanah tak ni? Siam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Eh. Uh, okay. Uh, Puan Azura dia uh, ada share tentang mata CPD ya. Uh, okay. Sila, uh, boleh isi ya mata, mata CPD. Okay. Kita pergi ke ayat 60, 65. Uh, te kita tengok bagaimana hujah uh, hujah anak-anak anak-anak Nabi uh, anak-anak Nabi Yaakob ini supaya orang kata apa memberikan justifikasi kenapa perlu membawa Bunyamin. Okay. Dan Semasa mereka membuka barang-barang, mereka mendapati barang-barang mereka telah dikembalikan kepada mereka. Sebab kalau ikutkan kisah kepada Nabi Yusuf ini, uh, mereka bawa orang kata sebagai pertukaran lah. Okay? Pertukaran. Uh, dalam kalau kita dengar baca uh, kisah sebelum ini, barang-barang tersebut adalah terdiri daripada kertas atau gambar-gambar. Uh, bukan makanan eh. Uh, sebab mereka sana dah tak ada makanan. Jadi mereka bawa barang pertukaran dalam bentuk. Sistem bater. Tetapi uh, itu merujuk ahli kitab lah. Okey. Wallahualam. Sebab di, dalam Al-Quran tidak dinyatakan barang apa yang dia bawa. Jadi tengok barang-barang mereka tu. Mereka tengok eh ada balik. Ada. Maknanya Nabi Yusuf AS itu tidak mengambil pun barang tersebut. Uh, tidak langsung langsung tidak ambil barang tu. Maknanya barang tu memang dipulangkan balik. Uh, maknanya kalau macam bias, kita tahu kan sistem bater kan. Pernah tengok sistem bater? Itu tak sistem bater? Mm, tahu. Ha, tahu kan? Pertukaran barang. Ha. Okey, sistem pertukaran barang. Tapi Nabi Yusuf dalam kisah ini tidak memberikan, uh, tidak mengemba apa, mengembalikan balik barang dengan tersebut. Okey. Mereka berkata dengan rasa gembira, Wahai ayah kami, iaitu Nabi Yaakob AS, apa lagi yang kita nak? Okey. Inilah barang-barang yang menjadi tukaran telah dikembalikan kepada kita. Okey. Ha, itu perkara tersebut telah menunjukkan bahawa kemurahan hati menteri itu. Tapi mereka sedar bahawa menteri tersebut ialah adik mereka sendiri iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mereka berkata itulah menunjukkan bukti. Nabi Yusuf alaihi salam ni pun berfikirlah nak memujuk Nabi Yaakob. Dia tak bolehlah pergi ke Palestin. Tetapi dia menunjukkan orang kata sebab ataupun pertunjuk ataupun bukti kepada Nabi Yaakob. Untuk meyakinkan Nabi Yaakob melepaskan Bunyamin itu. Sebab Nabi Yusuf pun dapat menjangkakan. Bahawa Nabi Yaakob AS tidak akan melepaskan Bunyamin itu. Tiba lah kita tengoklah kan. Datang ke Mesir hanya 10 orang sahaja adik-beradiknya. Kenapa tak bawa Bunyamin? Sebab mereka Nabi Yusuf AS tahu Nabi Yaakob tidak akan membenarkan Bunyamin ikut sekali. That's why adik-beradik itu, adik-beradik mereka tidak membawa Bunyamin datang ke Mesir untuk kali pertama eh. Ha, untuk kali pertama. Ha, dia ada beberapa kali eh datang ke Mesir untuk kali pertama 10 orang. Ha, sebab uh, that's why Nabi uh, Nabi Yusuf itu memberikan bukti lah menunjukkan mereka, uh, Nabi uh, Nabi Yusuf ini sangat bermurah hati dengan uh, memberi, mengembalikan barang tu. Dan kemudian itulah menjadi hujah kepada adik-beradiknya untuk memujuk Nabi Yaakob AS untuk membenarkan Bunyamin. Okey, maka uh, kita tengok sambungan lagi. Akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami. Dan kami pula akan mendapat menjaga saudara kami. Uh, maknanya kalau dia bawa Bunyamin, 
Ha, dia akan dapat lebih banyak lagi. Sebab itu janji Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sebab ketika itu Mesir uh, Mesir uh, Mesir memang kaya kan? Uh, sebab mereka berjimat kan? Menyimpan. Uh, Palestin terjejas. Sebab mereka tidak ada persediaan. Okay? Uh, maknanya banyaklah kalau kalau muatan seekor unta lagi tu banyaklah um, untuk simpanan mereka yang boleh mereka makan selama satu tahun. Uh, sebab kita dia nak survive selama tujuh tahun ni. Ha. Sebab dia kata itulah mudahnya untuk uh, menunaikan janji tu sebab yang penting kena bawa bun Yamin. Ada sebab ya eh, mengapa Nabi Yusuf AS itu meminta membawa bun Yamin. Nanti kita akan baca ada kisah yang seterusnya mengapa Nabi Yusuf AS meminta bun Yamin mengikut sekali. Okey. Kemudian kita baca ke ayat 66 ini. Okey, Nabi Yakub AS tak nak melepaskan bun Yamin ni. Dia tak nak melepaskan bun Yamin. Iyalah. Dia dah beri amanah macam kes, uh, macam awal-awal dulu dia dah meminta Nabi Yusuf alai membenarkan Nabi Yusuf ikut sekali bersama adik-beradiknya tengok-tengok adik-beradiknya tidak menjaga Nabi Yusuf sehinggalah dikhabarkan Nabi Yusuf alaihi salam itu dimakan oleh serigala okey jadi inilah sunnahnya kan okey uh, di mana uh, dia tidak akan membenarkan Munyamin tu tapi dia ada Uh, penjaga ataupun mereka perlu memberikan satu jaminan. Okey, uh, jaminan kalau kita belajar dalam kontrak muamalat dipanggil domanah iaitu dia ber, memberi jaminan, okey, memberi jaminan bahawa Nabi Yusuf ala, Nabi uh, Bunyamin perlu dijaga dengan baik dan mereka perlu bersumpah dengan nama Allah. Ha. Uh, maknanya sehingga kamu memberikan satu perjanjian yang teguh dengan bersumpah dengan nama Allah. Kalau kita tengok ayat 66 itu, okey. Hatta tu tu mana saya pun tak perasan ayat ni. Ah ha, tu tu ni masih kaum min Allah kan. Okey. Maknanya mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa, bahawa dia akan membawa balik uh, kepada Nabi Yaqub alaihi salam itu kecuali uh, mereka jika mereka dikepung dan dikalahkan oleh musuh uh, mereka ber, berjanji ya. Kita ber uh, adik-beradik Nabi Yusuf ni akan berjanji untuk menjaga Bunyamin mereka bersumpah dengan nama Allah. Okey. Jadi uh, uh, secara kesimpulannya apa yang menarik daripada kisah Nabi yang uh, Nabi Yusuf dan Nabi aku pada ketika ini ialah uh, jadi kita kena ambil iktibar bahawa uh, amanah itu merupakan ialah tanggungjawab kita. Okey, kita berbalik kita kepada amanah uh, kita perlu melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan seboleh-bolehnya, semampu-mampunya kan. Uh, jangan kita langgar amanah yang diberikan macam Tanpa sebab. Contoh, saya diamanahkan untuk uh, me- mengetuai ataupun um, kata apa, uh, ialah me- mengendalikan program memudahkan Al-Quran ni. Jadi, semampunya uh, saya akan cuba untuk uh, memberikan yang terbaik untuk uh, tuan-tuan dan perempuan sekalian supaya mendapat manfaat. Okay? Uh, saya tak adalah banyak, banyak nak boleh sampaikan tetapi saya cuba yang semampunya. Kalau macam tak dapat tu, Tak dapatlah kan. Macam minggu, minggu lepas kita tak dapat. Memang takkan dapatlah. Okey. Ha. Jadi macam hari ni pun uh, saya diamanahkan. Okey. Puan Juju pun dah kontak saya. Jadi pun uh, kita teruskan. Uh, Okey. Alhamdulillah. Jadi jadi bila kita. Macam mana pula kan. Kita uh, bagaimana pula kalau macam kita ni dah melanggar satu amanah. Tapi kita sukar tau. Kita memang sukar untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang lain. Sekali dah kena tipu. Kita pun sukar mendapat. Uh, orang kata apa. Uh, keyakinan ataupun kepercayaan orang lain. Uh, itulah maknanya uh, orang kata apa uh, macam pepatah Melayu jangan uh, selalu cakap lah buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kan? Betul tak? Pernah dengar tak? Betul. Uh, jangan sekali. Maknanya boleh buat jahat tak beberapa kali? Tak boleh. Uh, tak boleh. Uh, uh, tak boleh eh. Uh. Abai, ada juga yang kata buat jahat jangan sekali. Maknanya boleh buat beberapa kali. Ha. Maksudnya ialah kalau macam kita belajar uh, bahasa tu. Jangan sekali tu maksudnya. Sekali pun tak boleh. Ha. Maknanya tak boleh langsung sekali. Jangan sampai tahap sekali. Ha. Apatah lagi berkali-kali. Tapi ada juga yang faham. Buat sekali jangan sekali. Bolehnya boleh kena buat lebih daripada sekali. Tapi dari segi pemahaman di sudut bahasanya kita faham lah. Dan saya mungkin itu gurauan lah kan. Pernah tak biasa orang dengar kan? Kita dengar, oh buat jahat jangan sekali tapi kena buat banyak kali kan? Okey, macam lah kan? Kalau kita ambil contoh, 
dalam al-Quran Allah sebutkan a uh, wala taqrabu zina janganlah kamu menghampiri zina a uh, wala taqrabu zina okey jangan mendekati uh, zina betul dalam surah isra janganlah kamu mendekati zina maknanya mendekati pun tak boleh uh, nak buat tak boleh mendekati pun tak boleh ha uh, itulah maksudnya wala taqrabu zina uh, kita dekat pun Uh, jangan buat uh, dekat pun macam contoh kan tengok awet lawa je fit fit ah okey itu pun mengham boleh menghampiri kepada zina zina ni tak ada semestinya berzina itu uh, melakukan hubungan tak zina mata kan uh, tengok perempuan seksi kan tengok lelaki uh, buka aurat ke kan itu pun dah jadi zina mata biasa biasa kan ni F54 ni eh? tanya eh saya percaya lah F54 baik-baik ni. Ada Ustaz Syahril kan. Kita ada Puan Hamimah kan. Ini semua baik-baik ni. Saya percaya lah. Okay. Amin. Alhamdulillah amin. Okay. Baru buka mic ni Puan Hamimah. Okay. Jadi. Begitulah kehidupan kita eh. Bila kita diberi kat amanah. Kita perlu jaga. Okay. Kalau kita sekali dah melanggar amanah. Susah orang nak percaya. Jadi. Jadi. Uh, ada apa soalan sebelum kita akhiri sebenarnya saya pun tak apa-apa sihat ni semalam saya cuba pergi klinik tapi klinik tutup uh, sebab malam dah kan okey uh, jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini insyaallah oh huh, tak ada eh okey bagus alhamdulillah uh, semua fahamlah okey insyaallah minggu hadapan kita akan sambung lagi kisah di mana Bagaimana Nabi Yakub mengatur mengatur strategi untuk melindungi Bunyamin itu untuk dalam ketika memasuki negara Mesir. Ha, bagaimana strategi dia? Ha, bukan yang main terjah masuk kan? Ha, sebab semalam beberapa hari yang lepas kan. Ha, mungkin kita cerita dalam ni lah. Ha, ada ada so, so, seorang penghantar email lah. Dia hantar email kepada saya. Saya tak kenal dia. Tiba-tiba dia hantar email. Assalamualaikum tuan. Boleh tak saya dapatkan uh, perisian sekian-sekian sekian? Rasa anda rasa sesuai tak email macam tu? Anda tak kenal dia, tiba-tiba assalamualaikum tuan. Uh, sila uh, boleh tak saya dapatkan email sekian apa software sekian-sekian sekian? Uh, boleh tak macam tu? Kurang sesuai. Kurang sesuai lah kan. Hmm. Kalau boleh bila biarlah perkenalkan dia. Okey, assalamualaikum. Nama Dan saya. Dia, ha, betul. Ha, nama saya ah oh, uh, saya mengganggu ke kan? Ah ha, mak mengganggu ke kan? Macam kita hantar email rasmi walaupun sebab, sebab saya tak kenal pun uh, perempuan uh, perempuan ni. Eh. Dia saya menganggap dia perempuan lah dapat nama dia Aish kan. Aish. Aish Aisyah mungkin Aishikin kot nama email dia. Siapa uh, dia cari tanya saya? Uh, assalamualaikum tuan. Saya nak software ni kan. Jadi uh, saya pun macam Yelah, saya boleh. Dia bagi kan. Tapi orang kata apa, dasar ketesi tu kan. Saya minta lah. Dia perkenalkan diri. Dia ni siapa kan. Tapi, Betul. saya sebagai seorang detektif Conan. <laughs> detektif Conan. Oh, saya pun dapat email dia. Saya cek. Uh, kita gunalah kan. Uh, Facebook dan sebagainya. Saya jumpalah Facebook dia. <laughs> saya terjumpa Facebook dia. Uh, tapi, tak takpelah. Kan? Uh, saya, uh, so, oh, bila saya jumpa Facebook dia, saya tak kenal pun dia kan. Tapi, tak takpelah. Uh, itulah kalau boleh uh, macam kita kalau yalah kalau anda semua ni saya percayalah kalau hantar email semua ada siap-siap dah kan assalamualaikum ni yang salam sanjungan satu UTM kan uh, okey uh, tapi kalau macam yalah kalau uh, mungkin anda rakan-rakan anda ke anak-anak anda ke jika berhubungan bukan berhubungan menghubungi eh silap bukan, bukan menghubungan hubungan okey menghubungi kan uh, sama-samalah kita menasihati kan kalau menghubungi oh, satu orang Perlulah menggunakan ketesi lah. Ha, macam pelajar-pelajar saya pun, saya pun selalu saya tegur dalam kelas, kalau hantar email ke, atau whatsapp kepada saya, ha, gunakanlah ayat yang ketesi lah. Bagi tahu contoh, Assalamualaikum, Salam Sejahtera Ustaz, ataupun Ferry, Dr. Ferry, ha, saya ada masalah sikit-sikit-sikit. Kadang-kadang, ha, itu adalah adab ataupun ketesinya lah. Okay? Ha, kadang-kadang kita hantar itu, kita hantar email macam tu, setengah orang dia layan je, okay, bagi je kan. Ha, tapi kita kalau boleh, Ya, masuk rumah orang tu kira beradab. Oh, tapi ini sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan anda. <tapi>, tapi saja meluahkan perasaan anda. Nanti nak upload kat YouTube kan. Okey. Jadi, uh, kita akhiri pertemuan kita hari ini insyaAllah. Jadi, kita akhiri dengan uh, Tasbih Kifarah dan Surah Al-As.
Terima kasih Ustaz Okay, jumpa lagi Terima kasih semua Terima kasih Ustaz Ha, Terima. jangan lupa isi borang Google Form untuk CPD Saya pun, saya kena isi gak eh sebenarnya? Ustaz tak payah mata CPD Kenapa? Tak efek pun Ha? Kalau nak isi-isi lah Ustaz, isi-isi Sebab saya biasa memang saya isi Oh isi eh? Ah isi, 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 isi. Kesian saya mata CPD saya rendah <laughs> Oh, saya tak perlu isi eh? Sebab saya pun selalu saya isi. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.